芊芊呐，爱记起赞、够起订阅，喜刷盖小盒的收尾朋友哦。好吃的东西在哪里？那就是要去。好吃多的。大家好，我是美食税的芊芊。我刚本来想要用一个很华丽的开场，因为呢，我今天是一个完美的妆法，但是我头发现在绑起来，但我今天化妆是很用心的，是化妆师化，是不是挺厉害的？今天呢，我们又到了我们的想买却又怕受伤害的系列了。然后呢，我这一次去逛好事多啊，我不知道是不是我太久没有逛好事多，其实我有非常多东西想要开箱哎、欸，但因为有一些其实已经出很久，所以我这次逛好事多逛超级无敌久，因为我就是不知道选什么开。因为我想说，哇，这些出很久，如果开箱里面一定会翻我白眼。但不管了，反正我就还是选了。那首先呢，我们的第一样是什么东西呢？嘿，鲍鱼多骨粥。我跟你说，因为现在是冬天嘛，天气非常的冷，你们不觉得就是要喝一点热热暖胃、暖心的东西吗？所以我一看到鲍鱼多骨粥的时候呢，我就立刻就把它买了。打开之后呢，就有四份的鲍鱼。微波，走。然后我刚刚撕开的时候，我发现啊，完了，有强迫症的人看到我这样撕，一定很崩溃。然后其实量我觉得好像就就正常，没有到很多，还蛮多香菇跟蔬菜的，还蛮清淡的，吃起来有那个五谷的那种味道，然后跟一点点的菇味。但香菇味真的很一点点，我本来在想说它菇这么多应该会很重的菇甜味，但其实还好。我们来加一下它的佐料吧，橘色这个是什么？哦，海苔跟芝麻，海苔粉跟芝麻味道还蛮清淡的，所以如果你喜欢吃清淡口味的那种粥或什么之类，可能会觉得哎、欸，好像可以试试看。那鲍鱼咬起来口感，你不会觉得它很硬，但咬起来其实没有什么味道。然后整体吃起来，我本来想说感觉应该味道会蛮鲜或怎么样之类的，但其实还好，就正常。然后加进去海苔跟麻油之后，有加分，味道比较香，但你一入口就味道清清淡淡的就消失了。它没有香菇啦，它那些全部都是包圆。吃完了，口味上真的蛮清淡的。如果你是喜欢吃五谷米的人，你再喝你就会觉得，嗯，它真的有五谷的味道，因为它就是一个特殊它原本的香气。你与其说是鲍鱼多谷粥，我觉得它更多是多谷粥，然后鲍鱼的可能要有的鲜味或是干酱那些，其实都、嗯、我觉得都没有。然后加海苔跟麻油之后，我觉得就是有比较好一点。反正我觉得看个人呢、啊。好了，下一款。接下来这一款呢是龙胆石斑鱼粥，因为我本人非常的喜欢吃海鲜粥，我看到之后就是立刻就说我要买。你不觉得它看起来很厉害吗？龙胆石斑鱼，感觉就是一个很补的那种补品。我买完回来之后查了一下网络评价，就哎呦，很多人说它的车位很重。但是有些人又觉得它很咸，所以我在想说，它车位很重会不会是看你今天的运气怎么样？所以我们今天呢就来看一下我的运气究竟是怎么样。不知道大家有没有买过？因为它其实出好一阵子了。这包，哦，这包装看起来挺厉害的。嗯嗯嗯，它是这样子的耶。这好像绿豆汤哦，我们拿去微波。还有龙胆石斑鱼粥，就是跟刚刚的粥感觉又不太一样。哟，算算蛮多的。随便捞都有，闻起来其实还蛮补的哎。我先给我室友喝一吃一口看看。我觉得有一点点车，但没有到很车。很多人说它很咸，但我觉得咸度还好，因为它是龙胆石斑鱼粥，可它吃起来很像石木鱼肚的那个油脂的味道。这个如果切那个细姜丝下去会是好吃的。那我们切姜丝，我们家没有姜丝，好可惜啊。姜丝的董董，姜丝配，你是输了还是赢了？下面留言啊，如果是赢的，那就算了。<笑>嗯，怎么了？不是鱼肉吃起来口感是它调感其实比较明显，不是干哦，但就是比较扎实
Mm. Wow. So I know. 我觉得这一款大家说的那个扯皮对我来说比较像是石木鱼肚那种油脂比较多的那个腥味，但是我觉得也没有到真的非常的重，然后咸味其实也还蛮刚好的，就是我自己吃我可能会想要再切一些新鲜的那种姜丝下去，我觉得这样对我来说比较完整。但因为我之前看到的评价都是去年的评价，然后评价还蛮差的，所以他这样一杯是九九点七五，那一杯其实就是一百块，所以看你个人觉得怎么样。我觉得一样的这个味道，吃到后面其实会有点腻口。下一款，来哦，接下来这一款是我心心念念的叉烧。我跟你说，我那时候就是经过它，店员就喊着。来哦，新鲜的蜜汁叉烧肉上市哦！哇，你听到这个蜜汁叉烧肉，你怎么可以不买？我觉得立刻冲过去就是买的，你知道吗？它其实是算重量的。然后我拿的这个是零点六二公斤，然后售价是三百五十三块，给你们看一下。Oh my god！ 我还特别选了一个，你知道肥肉就是那种油油亮亮的。它里面呢，就是有两大条。你看它这个肥肉的地方，好鲜嫩哎！看一下它这个坡面，肥肉看起来挺赞的，很厚一层的肥肉。一口直接把瘦肉的地方咬掉。哎，我还蛮意外的，它瘦肉的地方看起来干，但吃起来完全不会干呢。哎，它卤的其实非常的刚好，因为它看起来味道很重，对不对？但它是带有甜味的那种叉烧。嗯，这个应该有炸过，因为它的肥肉的地方吃起来很成型，然后不会油到整个化掉的那一种。有刚刚吃这种叉烧肉，把它当牛排那边切的吗？没有吧？你看这个，嗯，比预期的好吃哎，但我觉得咸度稍微有那么一点点不够，然后稍微油了一点。这是我放在拉面里面。我放在饭里面，然后沾着它一点点这个油脂哦，咬那个肥肉，啾一声，你知道？有透，而且重点是，它整块这么厚的一块肉，理论上有一些地方应该要很干柴，就它没有，整块都是嫩的。哎呦，第二块比较难切哦，这一块都是瘦肉，我们看一下它味道怎么样。哇、哦，它真的很油哎！你们如果很怕油的人，就是尽量稍微自己纠结一下。你看，马上油要滴下来，油要滴下来。哇哇！它咬起来其实完全不会干的，它其实算口感是越咬越香的。我觉得它是及格的那个三层肉的瘦肉的部分。但是我刚刚吃这一块，我觉得猪膻味有一点点重，所以我咬下去的时候就哎、欸，口感比想象中嫩，然后猪膻味就冲。嗯想说哎、欸，但我刚吃那第一块不会耶，不知道为何。我本来买这个的时候，我室友还不给我买，因为他说这个开箱很无聊，大家不会想看。你们会想看吗？尖尖尖尖尖，最后口还是很大口。吃完了，其实我不知道港式蜜汁它最主要精髓在哪，我觉得它的皮呀、啊。上面如果再吹一点的话，会比较没有那么腻口。但我觉得整体吃起来三百五十三块这么大块肉，对我来说是还蛮 OK 的。虽然说这个如果跟那种大鸡腿比起来，或是那种辣鸡翅比起来，我还是会买辣鸡翅跟那个大鸡腿。但我觉得这个嗯 OK。好，下一款。接下来就是万众瞩目，有万众瞩目吗？但我个人觉得应该非常多人在讨论的日式草莓大福是。二入，我们来吃一下味道就怎是怎么样。但先跟大家就是再说明一下，我本人其实没有很喜欢吃摩吉类的东西，所以像大福这种类型的食物呢，我个人是稍微没有那么的喜欢。所以我的开箱呢，算是一个非常的仅供参考的，非常的仅供参考。哎、欸，可是我发现它拿起来超重，你这啊，是把它亏哈。这是 Hello， it's me， 哒哒哒哒。哦哦，可以可以可以可以，可以什么？我看，它的大福好大颗，这次应该拿个刀子来切个破面啊！你看它这一颗有多大颗，这是哎，笑死了，这是新的桌布哎！他说它是有红豆馅抹吉及麦芽糖的，嗯
这是一个非常难形容的感觉。咬下去的时候，草莓是有汁的，然后草莓一不揪汁出来了之后呢，接下来就是红豆的味道，从头到尾，然后你就会想说，草莓的味道呢？然后它的皮呀、啊，其实还蛮好咬的，以大福来说，它其实就是咬得断，然后 Q 度就正常。但我觉得有一点点厚，所以我就咬咬下去的时候，其实有那么一点点的疑惑。这个草莓比较小颗，所以咬下去都是皮。那红豆内馅真的太多了，所以盖掉所有草莓味道，还是它本来草莓就没什么味道。然后它的那个红豆内馅呢，它是有点泥又有点颗粒，然后皮就感觉明显这样子。Oh my god！ 我感受到草莓味了，超酸。这颗很绿的，这颗超酸。怎么这样？没有比较中间的吗？哎，它草莓那个颗粒感有点明显，就是它外面一颗一颗的那个。我再实验看看一颗。嗯，这颗是好吃的，这颗有草莓香，可红豆内馅真的太多了。你知道咬下去第一口草莓的香味就，就哎呦，这一颗有草莓香味，然后那个红豆的味道就冲上来了，就说哎、欸，去哪？草莓，你还差得远呢。まだまだだね。嗯，这颗草莓可以。这款红豆大福呢，我觉得对我个人口味来说不会回购，因为我觉得草莓就是有些酸，有些甜，有些多汁香。就是它有点不太平均，然后我觉得红豆泥的内馅对我来说皮的感觉有点明显，然后馅也有点多。你其实从头到尾都是吃到红豆泥内馅的味道，我觉得有点抢。然后皮对我来说底部这样子包起来的地方，我觉得这边也有点太厚了。但是它一颗其实二十四块，网络上评价也蛮好，所以就取决于你个人喜不喜欢这样子。好，是不是以为想说哎、欸、草莓吃完甜点应该就结束？没有。接下来呢，我们要来开箱的这个是。麻油鸡粉，麻油鸡粉，为什么会买了这个呢？纯粹就是我室友好奇它到底好不好吃，所以我们就买了。而且重点是，你知道它目测它上面超多枸杞香香蕉，香蕉<笑>香蕉在哪？枸杞跟香菇还有鸡肉，而且它鸡肉其实蛮大一块的。我们现在打开闻一下它的味道，这香味可以哎。它的麻油的味道很香，它是温的那种麻油的味道哦。这里面有放料酒包哦，所以如果是小孩子尽量不要吃，因为它是有米酒、枸杞跟当归。哦，闻起来真的很香，这感觉我会喜欢。那我们来去微波看一下它味道究竟是怎么样。好香哦！我们刚刚把它加热完，你们想说，哎、欸，怎么这么一小碗？我想说，整个就是要留一些给我室友吃，所以我就微波了一小碗。很像那种我们常很常见的猴头菇的那种调味，而且它肉真的超级无敌多的，它闻起来酒味其实也蛮明显的。嗯，它用的是长糯米啊，那它吃起来的口感呢是比较偏黏的，有点糊糊的那一种，但我不确定是不是我也播太久了。它闻起来的麻油香味非常的香。但它吃起来的味道，入口的时候那个酒香很重，所以我觉得这个真的要看个人说你喜不喜欢那种米酒味比较重的那种麻油鸡饭。然后我觉得它鸡肉吃起来不会干柴，只是就是它是口感比较扎实一点，这真的是取决个人。因为其实我比较喜欢吃嫩一点点的鸡肉，我这肉看起来就很嫩的这一块，因为我刚刚吃那个好扎实。哦，好痛。因为它的扎实归扎，不是干柴那种，感觉是鸡有认真在跑步的那种感觉。好，放一点甜辣椒。<笑>怎样？把它当米糕吃是不是？<笑>还有杏鲍菇，它这样说起来其实真的不贵。你看它有杏鲍菇、香菇、鸡肉，它其实料蛮多的，这样其实还蛮划算的。啊，杏鲍菇是 Q 的，可以。好希望有一天千拌面可以上再好吃多。边吃着在麻油鸡饭，默默的想。开烤，嗯，吃
们呢，今天觉得可以尝鲜看看的，但我不一定会回购的是它的鲈鱼石，鲈鲈鱼石斑鱼。龙胆石斑鱼，你累了吗？那龙胆石斑鱼之后，我觉得非常的看个人，它有一点半成品感，总觉得少少一点姜丝的味道，你知道吗？就是感觉 g a m e 比啦，就我觉得可以尝鲜看看。不过它就是一碗一百块这样子。然后另外一个是蜜汁叉烧肉，它其实还蛮油的，然后它的口感上我觉得还不错，原因是它的瘦肉跟肥肉的地方不会到太油，然后也不会太干柴这样子。不过它就整体吃起来其实会蛮容易腻口的。如果我要回锅，可能还是会回购同一群。区的鸡肉这样子<笑>，草莓豆腐就不用讲，因为草莓豆腐我觉得它的草莓品质蛮不一定的，然后皮对我来说太厚，然后红豆泥对我来说有点太多，这我就看个人。然后第一款之后我就真的不喜欢。毛鸡饭我觉得对我个人来说，我觉得酒感少重，但是我觉得如果你喜欢有酒感的人，应该会觉得这一款还蛮好吃的，因为它真的还蛮小的。好，那今天的开箱呢就是这样，总共开箱五样商品，不知道大家对于哪一样有比较兴趣，或者是说哪一样你吃过之后你想要跟我分享。的心得呢？那小孩子还想要看我买什么想买却又怕受伤害的东西呢？可以在下面留言跟我说。那今天影片就到这，我们就先这样子了，拜拜。啵啵啵啵啵啵啵啵。啊，各位，我突然吃到一半的时候又补录了一下，因为我刚刚不是说龙胆石斑鱼粥，我觉得它腥味没有到很重嘛，结果我就把其中两碗呢一起用电锅加了，发现。哇，真的很侧哎、欸，所以它真的是其实有一点点人品大考验，因为它最侧就是这个皮的部分，我觉得没有到很咸哦、喔，可是真的很侧。这一碗那个龙胆石斑鱼粥对我来说也是不会回购的品相，<笑>有点像玩那个踩地雷的感觉呢、欸。现在下载哈咪 Video App 以及订阅 Cat， 即可以抢先十四天看到我的最新影片哦、喔，十四天。